सेट सेट्स की और आज हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन की तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर सेट्स है क्या इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे हम ठीक है सेट की डेफिनेशन क्या है सेट इज ए कलेक्शन ऑफ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑफ वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स यानी कहने का मतलब क्या है अब यहाँ पे ये जो वर्ड आ रहा है ना वेल डिफाइंड इसको समझना है हमें वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि डेफिनेशन जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करनी चाहिए सो दैट डेफिनेशन शुड नॉट शुड नॉट वेरी यानी पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन वेरी नहीं करनी चाहिए कहने का मतलब क्या है यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझेंगे जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ वोवल्स कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश एल्फाबेट बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है इन इंग्लिश एल्फाबेट तो कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश एल्फाबेट जो है एक सेट का एग्जाम्पल है ये क्यों है क्योंकि अगर मैं बात करूं कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश एल्फाबेट तो आप जवाब क्या आएगा ए आई ओ यू दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाइए आप किसी भी आ, किसी भी पर्सन से पूछ लीजिए उसका जवाब यही आएगा नहीं पढ़ा लिखा नहीं हो वो एक अलग बात है बट अगर हम पढ़े लिखे से पूछे कि वोवल्स क्या है तो उसका जवाब यही आएगा अगर हम कहीं पर भी चले जाए किसी भी दुनिया में किसी भी कोने पर चले जाए किसी भी इंसान से पूछे कि भाई कलेक्शन ऑफ वोवल्स क्या है इंग्लिश अल्फाबेट में तो वो बताएगा ए ई आई ओ यू यानी कह रहे हैं तो यार पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन वैरी नहीं करनी आप किसी भी इंसान से पूछेंगे सबका जवाब एक ही आएगा तो सबका जवाब एक ही आएगा सबसे सबके मुंह से एक ही बात आएगी इसका मतलब ये एक सेट का एग्जाम्पल है अब यहीं पर अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें जैसे मैं अगर बात करूँ कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट कलेक्शन ऑफ फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर्स कलेक्शन ऑफ फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर्स तो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर्स में क्या आ जाएगा वन टू थ्री फोर भाई फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर कौन से होंगे वन टू थ्री फोर अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं होल नंबर क्या होते हैं ये सब आप आपको अगर जानना है तो इसके प्रीवियस जो लेक्चर है इससे पहले वाले लेक्चर है आप उसको देखिए तो हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं वन से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनेटी तक जाते हैं बट यहाँ बात हो रही है फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर्स की तो क्या होंगे वन टू थ्री फोर किसी और से भी पूछेंगे तो उसका जवाब भी यही आएगा दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अगर आप एक पढ़े लिखे आदमी से पूछेंगे नेचुरल नंबर्स क्या है तो फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर्स क्या है तो उसका आंसर भी यही आएगा तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप जाकर के कि किसी भी इंसान से अगर आप पूछेंगे कि फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर्स क्या है सबका जवाब यही आएगा पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन वेरी नहीं कर रही इसका मतलब ये भी एक सेट का एग्जाम्पल है तो यहाँ पर ये जो तो हमने लिखा था वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड का मतलब यही है कि डेफिनेशन शुड नॉट वेरी डेफिनेशन वेरी नहीं करनी चाहिए पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन सेम रहनी चाहिए सबके मुंह से आंसर सेम आना चाहिए अगर सबके मुंह से जवाब सेम आता है तो वो एक सेट का एग्जाम्पल है अगर डेफिनेशन वेरी करती है तो वो सेट का एग्जाम्पल नहीं है उसके भी एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे 
इसके इन दो एग्जाम एग्जाम्पल के अलावा एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ फर्स्ट फाइव इवन नंबर्स कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट फाइव एवन नंबर्स तो हम फर्स्ट फाइव इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं तो आंसर आएगा टू फोर सिक्स एट टेन ये जितने भी नंबर्स मैंने लिखे यहाँ इवन नंबर्स है और फर्स्ट फाइव इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे टू फोर सिक्स एट टेन आप यहाँ पर भी देख लीजिए आप किसी से भी बात करेंगे किसी से भी पूछेंगे कि फर्स्ट फाइव इवन नंबर्स कौन कौन से हैं सबका आंसर ये आएगा तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी डेफिनेशन वैरी नहीं कर दी सबके मुंह से जवाब एक ही आ रहा है तो ये भी एक सेट का एग्जाम्पल है अब बात आती है कि सेट का एग्जाम्पल कौन नहीं है यानी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो वेल डिफाइंड नहीं है तो यहाँ पर हम बात करते हैं नॉट वेल डिफाइंड की तो नॉट वेल डिफाइंड कौन कौन से है ये तो नॉट वेल डिफाइंड अब यहां पर सीधी सी बात आती है देखिए सबसे सिंपल बात कर लेते हैं हम नंबर वन एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पे कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स अब आप पूछेंगे सर कौन सी टीम के इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के या जो भी है मुझे क्रिकेट का इतना नॉलेज नहीं है बट वही आप किसी भी टीम की बात कर लीजिए या वर्ल्ड में सारी टीम्स को मिला दीजिए जितने भी वर्ल्ड में जितनी भी क्रिकेट की टीम्स हैं उनमें से मैं बात करूँ गुड क्रिकेट प्लेयर्स या या बात करें गुड बैट्समैन की या गुड बॉलर की तो हो सकता है कि बैट्समैन में किसी को धोनी अच्छा लगता है किसी को सचिन तेंदुलकर अच्छा लगता है कोई कहता है नहीं भैया मुझे धोनी पसंद नहीं है तेंदुलकर भी पसंद नहीं है मुझे तो विराट कोहली पसंद है तो यहाँ पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन वेरी कर रही है यानी किसी को कुछ पसंद है किसी को कुछ पसंद है तो हर किसी का नज़रिया अलग है हर किसी का नज़रिया अलग है हर किसी के हिसाब से जो गुड क्रिकेट प्लेयर्स हैं अब वो गुड क्रिकेट प्लेयर्स में चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर हो तो सबका जवाब अलग अलग आएगा तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गुड बैट्समैन इन इंडियन टीम तो भी जवाब अलग अलग आएगा या मैं बात करूँ यहाँ बॉलर की इन इंडियन टीम इंडियन टीम में जो बॉलर हैं अच्छे तो सबका जवाब अलग अलग आएगा किसी को कोई सा बॉलर अच्छा लगता है किसी को दूसरा बॉलर अच्छा लगता है तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या कर दिए पर्सन टू पर्सन वेरी कर दिए इसलिए ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है ये सेट नहीं है जो क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये वेल डिफाइंड नहीं है सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम कलेक्शन ऑफ ऑल डेंजरस एनिमल्स अब वो डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड बोल दो या इन इंडिया बोल दो वो कहीं पर भी नहीं कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल डेंजरस एनिमल्स अब भैया किसी को कुत्ते से बहुत ज्यादा डर लगता है कुत्ता बैठा सामने जाएगा ही और किसी के को कुत्ते से डर नहीं लगता बिल्ली से डर लगता है किसी को चूहे से डर लगता है किसी को कॉकरोच से डर लगता है कोई बोलता नहीं भैया मैं तो कॉकरोच तल के खा जाता हूँ मुझे तो बिच्छू से ज्यादा डर लगता है तो सबके लिए क्या है डेंजरस एनिमल की जो डेफिनेशन है वो सबके लिए अलग अलग है सबका जवाब अलग अलग आ रहा है कि भैया मुझे मुझे कुत्ते से डर नहीं लगता मुझे तो बिल्ली से डर लगता है कोई बोलता है नहीं मुझे कुत्ते बिल्ली से तो डर नहीं लगता मुझे केवल चूहे से डर लगता तो यह पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन यहाँ पर भी वेरी कर रही है तो आपको और मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेट का जो है 
कौन सा एग्जाम्पल्स जो है सेट uh, कहलाएंगे और कौन सेट के एग्जाम्पल्स नहीं है या कौन से ऑब्जेक्ट सेट में नहीं आएंगे तो आप डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल गुड मैथमेटिक्स बुक कलेक्शन ऑफ ऑल गुड मैथमेटिक्स बुक्स कलेक्शन ऑफ ऑल गुड मैथ्स बुक तो देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल गुड मैथ्स बुक की बात करें ये भी क्या है सेट का एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि हो सकता है किसी को कोई बुक अच्छी लगती है किसी को दूसरी किसी को कोई और बुक अच्छी लगती है किसी को आर एस अग्रवाल अच्छी लगती है किसी को आर डी शर्मा अच्छी लगती है किसी को कोई और बुक अच्छी लगती है तो यहाँ पर्सन टू पर्सन यहाँ पर भी डेफिनेशन वेरी हो कर रही है अब बात करते हैं एक और लास्ट एग्जाम्पल की कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल वाइज स्टूडेंट्स All wise students in your class. तो आपकी क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वाइज स्टूडेंट्स हैं अब ये उसकी डेफिनेशन तो पर्सन टू पर्सन वेरी करी थी ना मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरी नजर में ये दो बच्चे अच्छे हैं ये अच्छे हैं ये बुद्धिमान है ये पढ़ने में अच्छे हैं इनको बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स समझ में आती है है ना तो फिजिक्स वाला नहीं कहेगा मान लीजिए फिजिक्स वाला टीचर आता है वो कहता है नहीं भाई ये दो टीचर ये दोनों स्टूडेंट्स तो अच्छे नहीं है बाकी के चार स्टूडेंट्स अच्छे हैं वो चार स्टूडेंट्स अच्छे हैं कोई भी चार स्टूडेंट्स ले लीजिए आप फिर केमिस्ट्री वाला आता है वो कहता है कि नहीं ये तो सारे बेकार स्टूडेंट्स हैं मेरे लिए तो मेरे लिए तो ये एक बच्चा ही केवल अच्छा है तो सीधी सी बात है यहाँ पर भी पर्सन टू पर्सन जो है डेफिनेशन वेरी कर दी है इसलिए ये भी एक सेट का एग्जाम्पल नहीं है तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सेट क्या है और सेट की डेफिनेशन यहाँ आपके सामने है तो मेरे हिसाब से अब आपको सेट का मतलब समझ में आ गया होगा कि सेट क्या है अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट तो रिप्रेजेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट से पहले आप पहले से नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करते रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है किसी सेट को देखिए रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं देखिए अभी तक मैंने जितने भी यहाँ जो एग्जाम्पल्स लिखे थे उनको मैंने सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उस फॉर्म में नहीं लिखे थे अभी मैं बता देता हूँ आपको जैसे मैंने अभी बात की थी कलेक्शन ऑफ बोल्स ए ई आई ओ यू मैंने अभी जो एग्जाम्पल लिया था वहाँ पर मैंने कुछ इस टाइप से लिखा था तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है एक सेट को देखिए सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर यूज में लेते हैं और ये जो एलिमेंट्स है जो ऑब्जेक्ट्स है इनको हम करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और बीच में कॉमा जो है इसका यूज में लेते हैं तो इस ये जो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का इसको मैंने नाम दे दिया ए तो हम ये कहेंगे ये सेट ए है और इस सेट ए के ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी ये जो ऑब्जेक्ट्स जो है हमने बात की थी कलेक्शन ऑफ वोवल्स ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं सेट के एलिमेंट्स तो किस सेट के एलिमेंट है ये सेट ए के एलिमेंट्स है ये ठीक है ना तो सेट को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है कैपिटल अल्फाबेट जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसके कैपिटल लेटर से और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको कभी ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है और बीच में कॉमा का यूज भी लिया जाता है और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सेट के क्या कहलाते हैं एलिमेंट्स कहलाते हैं अब सेट को रिप्रेजेंट करने का मैंने बता दिया कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बट यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए जो फॉर्म होती है वो दो होती है कौन कौन सी होती है देखिए बात करते हैं हम दो फॉर्म्स होती है फर्स्ट है हमारा रोस्टर फॉर्म रोस्टर फॉर्म और सेकंड होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि एक सेट को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं 
टू टाइप्स ऑफ फॉर्म्स होती है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट होती है हमारी रोस्टर फॉर्म सेकेंड होती है हमारे सेट बिल्डर फॉर्म अब दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए अब ये जो मैंने लिखा था ऊपर सेट ये वाला ए टी आई ओ यू ये जो फॉर्म है ये फॉर्म है हमारी रोस्टर फॉर्म कौन सी फॉर्म है रोस्टर फॉर्म तो पहले रोस्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं देखिए रोस्टर फॉर्म ये मैंने लिख दिया अभी क्या होती है उसको मैं अभी समझाऊंगा एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सेट बी का और सेट बी में मैंने लिख लिया वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है अब इन दोनों एग्जांपल से ही थोड़ा हम समझ लेते हैं देखिए अगर मैं ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या से लिखूंगा ये जो फर्स्ट जो सेट है मैंने लिखा है ए ई आई ओ यू इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ देखिए कैसे लिखूंगा यहाँ लिखूंगा मैं पहले एक्स सच डेट इसे क्या बोलते हैं सच डेट यहाँ ये दो डॉट मैंने बनाए हैं दो सर्किल बनाए हैं छोटे छोटे इनको हम क्या बोलते हैं सच डेट ठीक है सच डेट का मतलब जहां पर ये एक्स है X जहां पर X की यहां मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा जहां पर X क्या है अब हम X के बारे में बताएंगे X क्या है X इज ए एक्स इज एवल ओवल इन इंग्लिश इन इंग्लिश एल्फा बैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट एक्स क्या है वोवल है तो वोवल क्या होता है इंग्लिश अल्फाबेट में ए आई ओ यू तो ये जो रोस्टर फॉर्म है इसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख लिया अब बात करते हैं सेट बी की तो यहाँ सेट बी जो है इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा देखिए यहाँ सेट बी में एलिमेंट्स के क्या है वन टू थ्री फोर फाइव और आप यहाँ देख रहे हैं ये नेचुरल नंबर है और कहां तक जा रहे हैं फाइव तक तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n n x इज लेस देन इक्वल टू फाइव देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म को हम समझ सकते हैं b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n देखिए x क्या है x x n में बिलोंग कर रहा है ये किसका साइन है बिलोंग्स टू अभी यहाँ पर हम इसकी भी बात कर लेंगे ये क्या होता है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है अभी मैं वो भी समझा दूंगा आपको तो x बिलोंग्स टू n यानी x m में बिलोंग कर रहा है n क्या है यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर बट यहाँ एक और कंडीशन है यहाँ पे क्या n x इज लेस देन इक्वल टू फाइव यानी x फाइव से फाइव के इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा तो हमने क्या क्या लिख दिया वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइव तक की तो यहाँ पर भी एलिमेंट्स क्या क्या देंगे एक्स बिलोंग्स टू एन एन का मतलब नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है तो वन टू थ्री फोर फाइव बस फाइव तक जाएंगे यहाँ पे तो अब हम बात करते हैं कि यहीं पर अगर हमें सेट बी को एक और तरीके से लिखना है तो देखिए कैसे लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन यहां तक तो सेम है एंड एक्स इज लेस देन सिक्स अब देखिए यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगाया मैंने यहाँ लेस देन इक्वल टू फाइव है यहाँ लेस देन सिक्स है लेस देन सिक्स का मतलब नेचुरल नंबर में हमें सिक्स से एक पहले वाली जो नंबर है वहां तक जाना है यानी फाइव तक तो यहाँ पर ये दोनों सेट जो है एक ही बात है कोई दिक्कत नहीं है दोनों सेम ही है अब ये हो रोस्टर फॉर्म ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म तो सेट बिल्डर फॉर्म ने में आपने क्या नोटिस किया कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है देखिए रोस्टर फॉर्म में तो हम सारे एलिमेंट्स लेते हैं बट रोस्टर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट्स लेते हैं बट सेट बिल्डर फॉर्म में केवल एक एलिमेंट लिखा जाता है एक्स 
उसके बाद सच दैट उसकी क्या लिखी जाती है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एक्स तो ये क्या है हमारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एक्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एक्स यानी एक्स की प्रॉपर्टी क्या है वो लिखी जाती है तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में क्या डिफरेंस है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एक और बात है यहाँ पे कि रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है क्या कहा जाता है टेबुलर फॉर्म दोनों ही फॉर्म इंपॉर्टेंट है और आगे जो एक्सरसाइज होगी तो आगे एक्सरसाइज में भी हम बात कर लेंगे इसकी पूरे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो सारे इसी पे बेस्ड है अब बात करते हैं एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम यहीं पर मान लीजिए एक और सेट है सेट सी इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर डॉट 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 थ्री डॉट्स लगा दिए ये कौन सी फॉर्म है रोस्टर फॉर्म अगर मुझे यहीं पे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो सिंपल में लिखूंगा c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आप यहां देख सकते हैं कि यहां वन टू थ्री फोर उसके बाद नंबर कहां तक जा रहे हैं इन्फिनिटी तक इन्फिनिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है थ्री डॉट्स लगा दिए जाते हैं थ्री डॉट्स का मतलब ये है कि नंबर्स कहां तक जा रहे हैं कहां पर कहां टेंस कर रहे हैं इन्फिनिटी तक तो इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख दिया x सच दैट x बिलोंग्स टू n x बिलोंग्स टू n का मतलब क्या है x नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है और नेचुरल नंबर कहां तक जाते हैं इन्फिनिटी तक यहां पर देखिए यहां मैंने स्टॉप कर दिया कहां पे 5 पे ही स्टॉप कर दिया ठीक है तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म अब यहां दो चीजें आती है एक तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं देखिए एक होता है बिलोंग्स टू और एक होता है डज नॉट बिलोंग्स टू belongs to does not belongs to ठीक है तो belongs to के लिए हम ये वाला साइन यूज में लेते हैं ई नहीं बनाना ई तो हम ऐसे बनाते हैं ई को ई नहीं बनाना हमें इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व शेप दे करके और यहां पे ये बीच में ई की तरह ये लाइन खींच दो तो belongs to का ये वाला साइन होता है और डज नॉट बिलोंग्स टू का ये साइन होता है ये बना दिया और इसको यहां से काट दिया क्रॉस कर दिया ठीक है ना बीच में से ठीक है तो बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू तो एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं मान लीजिए एक सेट है ए ए इज इक्वल टू वन थ्री फाइव सिक्स ठीक है तो यहां मैं बात करूंगा वन थ्री फाइव सिक्स तो वन थ्री फाइव सिक्स सेवन नाइन और भी हो सकते हैं एलिमेंट्स कोई दिक्कत नहीं वन बिलोंग्स टू ए थ्री बिलोंग्स टू ए फाइव बिलोंग्स टू ए सिक्स बिलोंग्स टू ए आपको यहाँ सेट ए के जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं वन थ्री फाइव सिक्स तो वन थ्री फाइव सिक्स ए में बिलोंग करते हैं हाँ बिल्कुल करते हैं आपको दिखाई दे रहा है बट सेवन डज नॉट बिलोंग्स टू ए नाइन डज नॉट बिलोंग्स टू ए ठीक है तो यहां में दिखाई दे रहा है कि यहाँ सेट ए में एस सेवन और नाइन एलिमेंट दोनों ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे सेवन डज नॉट बिलोंग्स टू ए नाइन डज नॉट बिलोंग्स टू ए ये छोटा ऐसा एग्जाम्पल ले लिया अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर टेन भी तो नहीं है सर इलेवन भी तो नहीं है तो सारे मैं, मैंने एक छोटा एग्जाम्पल लिया है बस ऐसे तो कितने एलिमेंट आप लिखते जाओ इन्फिनिटी हो जाएंगे यहाँ पे तो तो चलिए बात करते हैं आगे 
यहाँ पे बात कर ली हमने ब्लॉक्स टू डज नॉट ब्लॉक्स टू की बात हो गई अब यहाँ पे कुछ ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं आप नोट डाल करके लिख सकते हैं वो क्या है देखिए देखिए नोट ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज है ऑर्डर इज इम मेटेरियल ऑर्डर इज इम मेटेरियल यानी कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब यह है कि अगर मैं सेट ए की बात करूं आई यू ओ ई ए अब आपको यहाँ ये देख रहे वोवल्स ही हैं बट मैंने यहाँ जो सेट ऑफ वोवल्स था उसको मैंने क्या कर दिया एलिमेंट्स को उल्टा सीधा करके लिख लिया उल्टा सीधा करके लिख दिया बट यहाँ देखिए यहाँ पे भी फाइव ही है एलिमेंट यहाँ पर भी फाइव ही है तो कहने का मतलब ये है कि जो सेट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर चेंज नहीं होगा यहाँ इस सेट का ऑर्डर क्या है अच्छा ऑर्डर की बात अगर हम करें ऑर्डर क्या होता है सेट का जितने उसमें एलिमेंट्स होंगे वो सेट का ऑर्डर होगा यहाँ फाइव एलिमेंट्स है तो इस सेट का ऑर्डर क्या है फाइव यहाँ पर भी कितने एलिमेंट्स हैं फाइव है तो यहाँ पे इस सेट का ऑर्डर क्या है फाइव है सेकंड जो है सेकंड हमें क्या है हमें ये ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट्स हैं सेट के वो रिपीट नहीं होने चाहिए यानी कहने का मतलब ये है सेम एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड सेम एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड ठीक है ना अब मैं अगर बात करूं एक और अब आप यहाँ ये मत सोचना मैं बार बार ए ही लिख रहा हूं कोई और नाम ले दो सेट बी बोल दो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं बात करता हूं कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स यूज इन द वर्ड स्कूल एस सी एच डबल ओ एन तो हमें क्या करना है एक सेट बनाना है किसका लेटर्स का किसके लेटर्स का जो कि स्कूल वर्ड में यूज में आ रहा है तो देखिए कौन कौन से यूज में आ रहे हैं एस सी एच ओ ओ एल अब यहां आपने देखा मैंने क्या कहा सेम एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड तो यहां पे ओ ओ दो बार आ रहा है तो मुझे क्या करना है इसको रिपीट नहीं करना केवल एक बार लिखना है ठीक है ना बात करते हैं एक और सेट की मान लीजिए मैं वापस से क्या कर रहा हूं एक और सेट बना रहा हूं ई एल ई पी एच ए एन टी ठीक है एलिफेंट जो ये वर्ड है इसमें जो लेटर्स यूज में आ रहे हैं उनका एक सेट बनाना है तो क्या बनेगा ई एल पी एच ए एन टी देखिए यहाँ ई का जो है रिपीटेशन हो रहा है ई का रिपीटेशन हो रहा है तो मैंने ई एक बार ही लिखा है ई एल पी एच ए एन टी अब आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि हाँ हमें जो है एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है सेट में केवल एक बार ही लिखना है एक एलिमेंट को तो ये हो गई बात इसकी सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्ट फॉर्म तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की आज के लेक्चर में बस इतना ही नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में आज के लिए धन्यवाद